بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو عموماً ہر انسان نے اپنی زندگی میں سام بچھو اور جنگلی حیات میں کئی طرح کے جنگلی جانور دیکھے ہوں گے جنہیں دیکھ کر کتنا بھی طاقتور انسان کیوں نہ ہو ڈر جاتا ہے بلکہ انسان کی روح کام جاتی ہے اور اگر یہ جنگلی جانور انسان پر حملہ کرنے اور کاٹنے کے لیے انسان کی طرف بڑھتا ہے تو انسان جنگلی حیات کا شکار ہوتے وقت بے بس ہو جاتا ہے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس وقت کیا غلط اور کیا صحیح ہے کچھ سمجھ نہیں آتا اور اگر کچھ لوگ ہوش میں رہتے بھی ہیں تو یہ اس جنگلی جانور کے شکار ہونے سے بچنے کے لیے کوشش کرنے میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں مگر یہ بچ نہیں سکتے دوستو ایسے خطرناک اور جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے ایک قرآنی آیت موجود ہے جسے شاید آپ نے آج تک نہیں سنا اور اگر اس آیت کو پڑھا اور سنا ہے تو آپ اس کے فضائل اور فوائد کے بارے میں علم نہیں رکھتے دوسو قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جو خود جنگلی حیات نے حضرت نوح علیہ السلام کو جنگلی حیات سے محفوظ رہنے کے لیے بتائی تھی جو کسی قسم کے خطرناک جانور کے سامنے موجود ہونے پر پڑھنے سے ان جنگلی جانوروں کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے یہ آیت کون سی ہے کس پارہ میں موجود ہے تفصیل سے بتائیں گے مگر حزب روایت آپ سے درخواست ہے ہماری کابشوں اور آپ کے لیے بہترین لا جواب تحقیقات کر کے ویڈیو لانے کا صلاح ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیا کریں اور اگر آپ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اوپر آل سیلیکٹ کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے دوستو یہ جنگلی حیات سے حفاظت میں رکھنے والی آیت حضرت نوح علیہ السلام کو سانپ اور بچھو کی طرف سے دی گئی تھی جو اب قرآن کریم کی زینت ہے جب نوح علیہ السلام کی قوم منکر ہو گئی اور ظلم و بربریت پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے فسادات پھیلانے لگی یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارنے لگی حضرت نوح علیہ السلام پتھر لگنے سے زخمی ہو جاتے اور ابھی یہ زخم بھرتے ہی نہیں تھے کہ دوبارہ پتھروں کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا جاتا کرتے کرتے نو سو سال گزر گئے مگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہدایت نہیں پائی قوم سے تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور فرمانے لگے اے اللہ یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی یہ میری امت تیرے عذاب کا مذاق اڑاتی ہے یا پروردگار دکھا تو کتنی طاقت والا اور عظمت والا ہے اتنا کہنے کی دیر تھی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ کا حکم آیا اے نو ایک کشتی تیار کر اس میں تمام چرند پرند اور انسانوں کو شامل کر جو تم پر ایمان لے آئے اللہ کا حکم سننے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے اور لکڑی کا بندوبست کرنے کے لیے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم ہنستی رہی اور اس کشتی کا مذاق اڑاتی رہی جو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے تیار کر رہے تھے تمام مسائل کے ساتھ تقریباً سو سال بعد وہ کشتی تیار ہو گئی جس کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند اور ان کے جوڑوں کو لے کر کشتی میں سوار ہونے لگے اور ابھی سوار ہو ہی رہے تھے کہ اتنے میں سانپ اور بچھو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو کاٹتے ہو نقصان پہنچاتے ہو حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ سننے کے بعد سانپ اور بچھو رو کر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی آپ ہماری نسلوں کو بچائیں اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو بھی انسان سلام اعلیٰ نوح فی العالمین پڑھے گا ہمیں قسم ہے اپنے وجود اور اپنے پیدا کرنے والے کی ہم یہ آیت پڑھنے والے کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیں گے اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا جو انسان اور چرند و پرند اس نجات کی کشتی میں سوار ہوئے ان کے علاوہ تمام رہ جانے والے منکر تمام کے تمام اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے اور غر کو فنا ہو گئے کچھ عرصے کے بعد جب طوفان تھم گیا تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کرنا شروع کر دیا تمام انسان اور چرند و پرند اپنی اپنی زندگی آباد کرنے میں مصروف ہو گئے لیکن اللہ کے نبی سے کیا گیا وعدہ اور اس آیت کو آج تک کسی چرند و پرند نے نہیں بھلایا دوستو یہ آیت سلام علیہ نوح فلا علمین سورہ صافات کی آیت نمبر اناسی ہے اگر آپ بھی جنگلی حیات اور خطرناک جانور یہ سام بچھو کو دیکھ لیں تو یاد رکھیں یہ آیت کریمہ پڑھیں انشاءاللہ سانپ اور بچھو اور کسی قسم کا جنگلی حیات آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ اپنے باقی دوست احباب اور رشتہ داروں کی معلومات میں اضافہ کرنے اور ان کی اصلاح کے لیے ان کے ساتھ واٹس اپ فیس بک میسنجر اور دیگر جگہوں پر شیئر کریں گے ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگہبان